Falls. May mga nasayang din dahil sa natural disasters tulad ng Bagyong Odeta, Sunog at Lindola maging sa temperature controls at discoloration ng vials. Hindi muna bibili ng mga bakuna laban sa COVID-19 ang pamahalaan hanggang sa katapusan ng taon. Kasunod dito ng 8.42% wasted, uh, wasted rate o may git na 20 milyong doses na bakuna na nagkakalaga ng 10.33 billion pesos sa halagang 500 piso kada bakuna ang nasayang sa iba't ibang kadahilanan. Ayon kay Department of Health o DOH OIC Yusek Maria Rosario Berhere, iniwasan ng kanilang ahensya ang pagsasayang ng mga bakuna. Batay sa tansya ng DOH, kakasya na mga natitira pang bakuna hanggang sa katapusan ng Desyembre. Gayun din sa pagpasok ng 2023 para sa natitira pang bakuna mula sa 245 million doses na binili ng gobyerno at pribadong sektor. Naniniwala si Berhere na sapat pa mga bakuna dahil ang mga na-expire na COVID-19 vaccines ay andang palitan ng COVAX facility kung saan nagkikipag-ugnayan na ang ahensya para iyakba ang schedule ng delivery ng mga vaccine sa gitna na nagpapatuloy na bakunahan sa bansa. Sinabi ni Berhere ah, na kanilang itataas sa 50% mula sa dating 20% ang eligible population na tatanggap ng COVID-19 booster shot. Department of Education o DepEd ang mga unvaccinated teachers na magturo sa pagbabalik ng face-to-face -face classes sa Agosto a 22. Ayon kay DepEd Undersecretary Attorney Revsi Escobedo, nasa 37,000 guro ang hindi pa nababakunahan kontra COVID-19. Sa nasabing bilang, 20,000 ang inaasahang makakatanggap ng bakuna, habang 17,000 naman ang hindi. Samantala, sinabi ni Escobedo na sa naturang polisiya ay kailangan ng mga hindi bakunadong guro na sumurod sa minimum public health protocol tulad ng pagsusuot ng face mask. Dumami na ang mga public school sa bansa na magsasagawa ng face-to-face -face classes simula sa lunes, Agosto 22. Ibinayag ng Department of Education na 90% na ng 47,000 public schools ang handa para sa face-to-face -face classes ngayong taon kumpara sa 76% na, nag na nagkasa ng in-person classes noong 2021. Ayon kay Deped Undersecretary Epimaco Densing III, karamihan sa mga pribadong paralan ay magpapatubad na rin ng blended learning hanggang Oktubre at 31. Sa pagbubukas ng klase sa lunes, may option anya ang mga eskwelahan na magsagawa ng remote classes, blended learning, mood o ang tinatawag na in-person classes. Gayman, lahat ng pampubliko at pribadong paralan ay kailangan magsagawa ng in-person classes pagsapit ng Nobyembre alinsunod sa Dep Ed Order No. 34. Pumalo na sa mahigit 100,000 ang mga kaso ng dengue na naitala sa bansa ngayong taon. Ayon sa Department of Health to DOH, umabot na sa 102,619 ang kabuang bilang ng naturang sakit sa bansa mula Enero a 1 hanggang Hulyo a 30. Kumpara ito sa 44,361 na naitalang kaso ng dengue sa parehong, sa parehong panahon noong 2021. Pinakamarami ang naitalang kaso sa Central Luzon na mayroon ng 18,664 na sinunda ng Central Visayas na may 10,034 at Metro Manila na mayroon ng mga 8,870. Kiniyak na ba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na sapat na supply ng asukal sa bansa. Ayon sa Pangulo, batay sa sugar inventory, hindi pa kailangan mag-angkat ng panibagong supply ng asukal dahil sapat pa ang supply nito sa local industry. Sinabi ni PBBM, kailangan munang ubusin ang supply sa bansa bago mag-import ng panibagong supply ng asukal. Iginit ng Pangulo na pinag-aralan at binabalansin na ng pamahalaan ang importasyon ng asukal maging ang mga butil at feed With, para masiguro ang seguridad ng pagkain sa bansa. Bukod pa dito, iniwasan ng pamahalaan na tumas ang presyo ng sugar product at may bigay sa abot kayang halaga presyo nito sa taong bayan at para hindi makompromiso ang lokal na produksyon ng mga magsasaka. 
Nagdala ng Kamara ang investigasyon nito sa ilegal na pag-aproba ng Sugar Regulatory Administration sa importasyon ng 300,000 metric tons ng asukal na walang basbas ni Pangulo nga Bongbong Marcos sa kapasidad niya bilang kalihim ng Department of Agriculture. Ang House Committee on Good Governance and Public Accountability at House Committee on Agriculture ay nang ang nangunguna sa investigasyon. Sa gitna ng pagdinig ay hindi napigilan ni Cavite 4th District Representative LP Joe Barzaga na sitahin ang kabiguan ng mga SRA resource persons na dumalo ng pisikal at tanging sa video conference lamang. Habang ang ilang mambabatas gaya niya na isang senior citizen ay personal na nagtungo sa batasan pambansa. Kabilang sa mga hindi dumalo ang administrator ng Sugar Regulatory Administration na si Hermene Gildo Sirafica. Dahil dito, inatasan ni Committee on Good Governance and Public Accountability Chairperson na Florida Robles ang mga resource person ng SRA na magtungo sa batasan para sa susunod na pagdinig sa Webes. Ipinagudos din ang kamara sa mga resource person na dalhin ang mga dokumento kaugnay sa importasyon ng asukal. Pagkalipas ang alas 7 ng umaga, samantala dumako muna tayo sa labas ng studio. SRA, tila gumagaw, gumagawa daw ng artificial shortage ng asukal para mabigyang katwiran ang sugar importation. Ang detalye na na ibibigay sa atin ni Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Sally? Maring kinwestyon ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang planong pag-angkat ng 300,000 metriko tonelada ng asukal ng Sugar Regulatory Administration o SRA. Gayong meron pang 127,000 metric tons ng asukal ang hindi pa na ilalabas at nakaimbak sa mga bodega. Ang kay Zubiri mukhang ang intensyon ay lumika ng artificial shortage ng asukal para makapag-angkat muli. Noon anyang buwan ng Pebrero ay naglabas ng Sugar Order No. 3 ang SRA na nagtakda ng import quota na 200,000 metric tons ng asukal para sa industrial user. Ipinalabas niya ang order sa panahon na nasa karigyal gilitnaan ng harvest season. Sa kanyang privilege speech, pinagbibitiw sa pwesto ni Zubiri ang lahat ng opisyal ng SRA sa gitna ng kontrobersyan na legal na resolusyon na nilabas ng ahensya para sa pagangkat ng asukal. Iginiri Subiri na dapat na magbitiw sa pwesto ang mga SRA official sa gitna ng matinding isyu ng pag-import na asukal ni nilabas sa sugar order number 4 na nagtakda ng import quota na 300,000 metric tons. Giyot ni Subiri, nasabihan din siya hinggil sa tongpat sa importation. Kung malikotaan niya ang isip ng importers sa ahensya ng pamahalaan na namimigay ng importation permit ay may tongpat o patong. Ilan anya sa nagsabi sa kanya ay may nagsusuhol ng 50 piso kada bag hanggang 100 pesos per bag. Kaya kung susumahin, ang 300,000 metriko tonelada ay may 6 na milyon bags ng asukal. Sa 50 piso na tongpats, kikitaan niya ng 300 million pesos. At sa 100 pesos na tongpats, aabot naman sa 600 million piso ang posibleng tongpats na matanggap. Ito sa Patrol 19, Selly Ortega Bueno. Nagulat sa impila, may tonong nakasa Patuloy pa rin kayo sumusubaybay sa pinakadetalya ng ating mga pangunay mga balita sa IC Balita Nationwide. Ngayong araw na ito ng Martes, ikalabinganim ng buwan ng Agosto, magbabalik kami ni Jam, pagalipas po lamang ng ilang mahalagang palala. Philippine Standard Time! This is 6 Minutos Now, makalipas ang alas 7 ng umaga. That Time Check was brought to you by SM3 Day Sale on August 19, 20, and 21 at SM City Fairview, Masinag, Pampanga, Santa Mesa, Tarlac, Urdaneta Central, and Valenzuela. IZ Balita, IZ Balita Nationwide. Head on to the SM 3-Day Sale on August 19, 20, and 21 at SM City Fairview, Masinag, Pampanga, Santa Mesa, Palak, Urdaneta Central, and Valenzuela. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new Suzuki Bergman Street Motorcycle. See posters for more details. The SM 3-Day Sale. Promo runs from August 19 to 21, 2022. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 147284, Series of 2022. Check out SM Super Mall's FB page with the list of participating malls. 
Magandang araw po. Ito po si Atty. Ferdi Topacio na nag-aanyaya sa inyo dito sa DWIC 882 AM at live streaming. Mapapakinggan ninyo ako sa programang Yes, Yes, Go! Lunes hanggang biyernes, nationwide at worldwide. Mga balita, komentaryo, panauhin mula sa politika, showbiz at iba pa. At syempre, may musika at konting intriga. Lahat ng hindi ninyo nakikita, ipakikita ko. Lahat ng nakatago, ilalabas ko. Dito sa Yes, Yes, Yo! Topa Show! In the kids, Diema! Z Balita Nationwide. 18 minutos, makalipas ang alas 7 ng umaga. Sa patuloy pa rin pag-atid namin sa inyo ng mga detalye ng mga balita. Samantalang dumako tayo muli sa labas ng studio. Pagami ni Department of Agriculture under Secretary Lucadio Sebastian may malaking epekto sa sinasagawang investigasyon ukol sa SRA MES. Ang detalye, iaatid sa atin ni Patron 17, Jopel Paleño. Jopel? Isasama sa report ng nag-iimbestiga sa Sugar Regulatory Administration o SRA MES ang nilalaman ng resignation ni Department of Agriculture under Secretary Lucadio Sebastian na kasaad dito ang naging pag-amin ni Sebastian sa nagawang pagkakamali sa pumutok na kontrobersya. Sinabi ni Press Secretary Attorney Trixie Cruz Angeles na maaari na kasi itong maging bahagi ng facts para mapagbasihan sa magiging hatol sa kanya. Payag ni Angeles na kasaad sa resignation letter ng DA official ang mga katagang I take accountability and responsibility for its consequence na sigurado naman aniyang may malaking epekto sa investigasyon mas napadali naman Ania ang pagtatanggal sa pwesto kay Sebastian matapos na maghain ito ng kanyang resignation. Ito si Patrol 17 Chapel Peleño nag-uulat para sa impilang may toro lakas DWIZ. IZ Balita IZ Balita Nationwide Valentina Jopel Peleño. Itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos si dating Agriculture Secretary Domingo Panganiban bilang Undersecretary ng Department of Agriculture. Sa isang Facebook post, inihayag ni Pangulong Marcos na siya nga kalihim ng DA na naganap ang oath-taking noong biyernes, Agosto a 12. Nagsilbi si Panganiban bilang Agriculture Secretary sa termino ni na dating Pangulong Joseph Estrada at Gloria Macapagal Arroyo. Sa ilalim ng termino ni Panganiban, ipinagpatuloy nito ang implementasyon ng Agriculture and Fisheries Modernization Act bilang comprehensive framework at platform para sa rural development ng gobyerno sa kanyang panunungkulan noong Enero 2001. Sa kanya namang ikalawang termino, i-develop ang kabuang 203,000 hectares ng islands at lumikha ng 313,000 jobs sa ilalim ng Gold 1 at 10 outstanding markets na tinukoy sa Gold 2. Sa ikapitong sunod na linggo, muling nagpatupad ang tapyas presyo sa kanilang produkto ang mga kumpanya ng langis. Epektibo alas 12.00 kanina ng ating gabi ng ilarga ng Caltex, ang buwan naman ng 10 centimos na tapyas sa kada litro ng gasolina. Piso, a piso at 5 centimos sa diesel, habang 45 centimos sa kerosene o gas. Sa kanina ng alas 6 naman, umarangkada ang kalintulad na price rollback ng Shell Petron, Flying V, Phoenix Petroleum, Uni Oil PTT Philippines, Sea Oil at Petrogas. Alas 8 mamayaring umaga, ipatutupad ng clean fuel ang kanilang bawas presyo maliban sa kerosene. Ang pinibagong price adjustments ay epekto na nagpapatuloy ng banta ng economic recession sa demand outlook sa oil industry bunsod ng tumataas na interest rates sa ibayong dagat. IZ Balita IZ Balita Nationwide Balita, inihayag ng PSA na nadagdagan pa ang bilang ng mga Pilipinong mahihirap sa nagdaang taon. Batay sa naitalang poverty incidence noong 2021, sumampa sa 18.1% o katumbas ng 19.99 milyon ang bilang ng mga mahihirap na Pilipino. Mababatid na mas mataas ito kumpara sa 16.7% o katumbas ng 17.67 million poor Filipinos noong 
Samantala, ang isang pamilya na mayroong limang miyembro ay kailangan ng 12,030 pesos kada buwan upang maibsan ang mga pangunahing pangangailangan habang 8,379 naman para sa basic food needs. na pangailangan ng 12,030 pesos kada buwan ang, ang isang pamilyang Pilipino na binubuo ng limang miyembro. Ito ay ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA ay upang mapunan lamang ang kanilang pangunahing mga pangangailangan. Dapat din na tumas ito kumpara sa 10,756 pesos na kailangan ng isang pamilya sa isang buwan noong 2018. Samantala kasama sa kinuwenta ng PSA ang gastusin sa pagkain, bahay, tubig, damit, Edukasyon, edukasyon, kalusugan, komunikasyon at transportasyon. Nakarating na rin sa Pilipinas ang global phenomenon ng aging population. Kinumpirma ng Commission on Population and Development o PAPCOM na batay sa Philippine Statistics Authority ay dumami ang bilang ng matatanda sa bansa o sumampa sa 8.5% noong 2020 kumpara sa 5.9% noong 2000. Ayon sa PAPCOM, nadoble sa 9.2 million ang mga Pilipinong may edad si Senta Pataas noong 2020 kumpara sa 4.5 million sa nakalipas na dalawang dekada. Ito ay dahil sa bumubuting health at socioeconomic condition sa bansa, bukod pa sa mas magiging amulat na ang mga senior citizen sa healthier lifestyles. Naunguna ang Japan sa may pinakamalaking populasyon ng senior citizen o 27% ng kabuang 125 milyon. ng petisyon sa Korte Suprema ang ilang transport group upang pigilan ang pagpapatupad ng kontrobersyal na No Contact Apprehension Policy o NCAP sa ilang lunsod sa Metro Manila. Ang mga petitioner ay binubo ng kilusan sa pagbabago ng industriya ng transportasyon o kapit, pasang Mazda, Altodap at Acto. Ayon kay Attorney Vigor Mendoza, Lead Council o Lead Council at National Chairman ng kapit, layunin ng petisyon for certiorari o certiorari na idiklarang unconstitutional ang NCAP. Inihirit din ni Mendoza at ng mga nabanggit ng grupo na maglabas ng temporary restraining order o cease and desist order. Sa kanilang petisyon, ipinunto ni ng Mendoza na walang legal na batayan ng NCAP dahil hindi naman ito nakasaad sa RA 7924 na nagsisilbing enabling charter ng MMDA at RA 4136 na lumika sa LTO. Suportado naman ng transport groups ang panawagan ni LTO Chief Teofilo, Chief Teofilo Guadis na suspindihin ng mga lokal na government unit ang pagpapatupad ng NCAP at resolvein muna ang ilang issue, particular ang penalties sa registered owners ng private at public utility vehicles. Iginit ni Mendoza na bagamat nagpatupad ng mga ordinansa, mga LGU bilang suporta sa resolusyon, invalid pa rin ito dahil wala namang batas na ipinasa ang Kongreso na nagpapaintulot sa implementasyon ng no contact apprehension. Tangi ang anyang nakasad sa RA 4136 ay pinapayagan ng face-to-face -face apprehension at ang traffic violations ay pananagutan ng mga nauhuling driver at hindi ng registered owners. Samantala ay pinaliwanag ni Mendoza na mas pinili nilang indiretso sa SC o sa Supreme Court ang petisyon sa halip na sa mga lower court muna dahil Korte Suprema rin naman ang re-resolva ng lahat ng legal issues. na hindi pa nila pinapabayaran sa ngayon ang multa para sa mga lalabag sa ipinatupad na expanded number coding scheme. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni MMDA Task Force Special Operations Chief Bong Nebria na ito ay info drive muna para malaman ng mga may-ari ng sasakyan kung ano at para saan ang kanilang ini-implementa. Kabilang na rin dito ang mga opsyon o alternatibong ruta na pwedeng daanan na sakaling mapasubo ang mga driver sa panahon ng number coding hours. Paglilinaw na Nebriha na hanggang nga bukas lamang ang gagawin nilang info drive sa coding hours na alas 7 hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. At manguhuli na ito ng mga pasaway na driver sa Webes, Agosto a 18. Yes, so pinag-usapan na namin yun. Ay sasabay na namin kung naulit yan. Ipapalik namin na uh, info drive lang muna. Okay. 5 okay. to 8. Pero sana, nakasanayin na ng mga kababayan natin na talagang ano yan, yung sisig yan. Nasundin na lang nila, pero sa ngayon, nagkawin sa inyong sabay namin sa umaga, wala pang huli for now. 
Yan ang tinig ni MMDA Task Force Special Operations Chief Bong Nebriha sa panayam ng DWIZ. Mahigit isang libo limandang sasakyan ang silita naman ng MMDA sa unang araw ng dry run para sa expanded number coding scheme. Sa klaw nito, mga major roads gaya ng EDSA, Commonwealth, Rojas Boulevard, MacArthur at Marcos Highways. Ayon kay MMDA Task Force Special Operations Chief Bong Nebriha, hindi naman inisyuan ng tiket ang mga nasampo ng motorista pero pagbumultay na ng 300 pesos ang mga lalabag simula sa Webes. Kapag nahuli naman anya, ng tatlong beses sa isang taon eh, ipatatawag ang mga lalabag upang mag-seminar sa Land Transportation Office. Sinisuspend naman, subalit uh, recommendatory lamang ang MMDA at LTO pa rin ang magpapasya. Ang muling pagpapatupad ng pre-pandemic number coding scheme ay bagi ng preparasyon ng MMDA para sa pagbabalik ng face-to-face classes simula sa lunes, Agosto 22. Department of Transportation na DOTR na isinasaalang-alang nila ang pagbubukas ng mas marami pang bus stop sa EDSA Busway bilang paghahanda sa pagsisimula ng face-to-face na pagpasok ng mga mag-aaral. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, pinag-aaralan din ng DOTR ang pagtatayo ng bus terminal sa Caloocan City upang matugunan ang pagsisikip ng trapiko, bunsod ng mahabang pila ng mga bus. Matatandaan na kamakailan ay nagbukas ang ahensya ng dalawang busway station sa Rojas Bulli at Makapagal Avenue. Mababatid na sa kasalukuyan, tinatayang nasa 400 units ang dumadaan sa EDSA Busway at magpapatuloy ang libreng sakay hanggang Desyembre at 31. Isina sa tabi ng Department of Transportation ang posibilidad ng paglalagay ng cable car system upang maibsan ang mabigat na daloy ng trapiko lalo na sa Metro Manila. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, bukas naman ang gobyerno sa panukanan ni Sen. Robin Padilla na maglagay ng cable car. Sa katunayan na niya ay may pag-aaral na noon ang DOTR sa nasabing plano at ginamit na rin naman ang cable cars bilang urban transport sa ilang bansa sa Latin America. Inatasan na ni Bautista ang kanyang Undersecretary for Road Transport and Infrastructure na pag-aralan ang suwestyon ng Senador. Matatandaan, sa ilalim ng Duterte Administration ay nagsagawa ang DOTR ng French Government Funded Feasibility Study sa pagbuo ng cable car system sa pagitan ng Marikina at Pasig. sa mga detalye ng ating mga tampok na mga balita sa IC Balita Nationwide pangumagang edisyon ngayong araw na ito ng Martes magbabalik kami ni Jam pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang palala Philippine Standard Time ganap ng alas 7.30 ng umaga oras natin sa inyo ng eternal plans your future is our concern IC Balita IC Balita Nationwide Nationwide Patuloy na naglilingkod sa bayan. Mas todong pagpapalita. Mas todong pagseserbisyo publiko. Ito ang DWIZ 882. Mas todong lakas. Mas pinakihinggan ng buong bansa. Sa gitna ng pandemya, palakasin ang resistensya. Siguraduhin ang pito hanggang walong oras na tulog. Kumain ang masustansya at manalangin. Isang paalala mula sa MX3. Be M Extraordinary with MX3. I'm Dulce, the singing diva. Sa buhay ko, mahalaga talaga ang MX3. Ang MX3 ay isang parang awit sa puso ko na nais kong iparating sa iyo. Oo naman, wag di ako sa pagkanta. Wag di rin ako sa kalusugan. Sa tamang ehersisyo, maayos na pagkain at sa tulong ng MX3. MX3, ang aking pinagkakatiwala mula pa noon. Ako si Dulce. I found harmony with MX3. Believe ako sa MX3. Kaya, ako'y umiinom ng MX3. Mahalagang paalala. Ang MX3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. DWIZ 882 Maririnig saan man panig ng daydi. Mag-livestream lamang sa www.dwiz882am.com o i-download ang official DWIZ882 app sa Apple Store at sa Google Play Store. DWIZ882 Mapapakinggan Worldwide. 
Marta ang programa Oro sa DWIZ Observasyon, reaksyon at opinyon Oro Observasyon sa malalaking balitang bumutok sa araw na ito Reaksyon ng mga personalidad sa likod ng mga balita at opinyon ng publiko sa mga isyong sangkot ang bawat mamamayan Lunes hanggang biyernes Alas 4.30 hanggang alas 5 ng hapon Oro sa DWIZ Kasama si David Oro Oro sa DWIZ DWIZ Manila DWIZ Palawan DWIZ Tagupan DWIZ can now be heard anytime and anywhere. Just download the DWIZ app on Apple Store and Google Play Store. Get updated with the latest news in and out of the metro and participate in the discussion. DWIZ IZ Balita IZ Balita Nationwide Nationwide minutos pa, makalipas po ang alas 7 ng umaga sa patuloy na pag pa rin namin sa inyo ng mga detalye ng mga tampok na mga balita natin sa IC Balita at dito pa rin sa IC Radio at IC TV. Nasa bayan po ninyo kami napapakinggan sa mga pa rin ang aming mga sister station, ang Home Radio Cebu, Home Radio Davao, Home Radio Ilo Ilo, Home Radio Cagayan de Oro, Home Radio Jansan, Home Radio Naga at Home Radio Legazpi. Na RPN Radio Stations, DYKB Bacolod, DZBS Baguio, RPN DZRL Batak, RPN DXKD Dipolog, DXKT Davao, DXKO Cagayan de Oro, RPN DXXX Zamboanga, at RPN DZKI Kiriga. IZ Balita, IZ Balita, Nationwide, Nationwide. Tayo report tayo na tanggapin mula pa rin sa labas ng studio. Pangako ng DOTR na pagtapos sa Bicol Railway Project bago matapos ang termino ni PBBM. Iatid sa atin ang ating reporter, si Patrol 11, Tina Nolasco. Tina! Ikinalugod ni House Ways and Ministry Representative Joey Santos Salsada ang muling pagbuhay ng Department of Transportation o DOTR sa pangako nito na tatapusin ang Philippine National Railway's South Long Haul Project bago ang taong 2028 na magpapalakas saan niya ng aktibidad sa ekonomiya. Gayun din ang kalakalangan sa natitirang bahagi ng Luzon. Ayon kay Sasenda sa kanyang pakipag-usap kay Transport Undersecretary Cesar Chavez, nabanggit nito na tila handa ang China na ipagpatuloy ang Bicol Railway Project na kanya hindi na masama dahil hindi naman gaano kataas ang interest rate ng China. Kaug na ito, umaasa ang mambabatas na mareresol ba na ngayong taon ang mga usapin ukol sa pondo para sa nasabing proyekto na kanya pinakamura at pinakamadaling paraan sa pagbabiyahe ng mga kargamento o kalakal sa malalayong lugar. Ito si Patrol 11, tinang last ko nag-uuna para sa impilang may todong lakas, DWIZ. IZ Balita, IZ Balita Nationwide. Patrol 11 at Tina Nolasco. Ikinukonsidera na rin ng gobyerno na makipagtulungan sa Japan para sa konstruksyon ng mga railway project sa Pilipinas. Matapos matigil ang ilang proyekto na suportado ng China dahil sa kakulangan ng pondo. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, tinalakay na ng DOTR kasama ang Japan International Cooperation Agency ang posibleng pagpupondo sa mga nasabing proyekto. Nilinaw ni Bautista na hindi naman nililimitahan ng gobyerno ang option sa China at sa katunayan ay naghahanap na ng iba't ibang fund sources ang pamahalaan para sa infrastructure projects. Aminado ang kalihim na natigil ang mga proyekto dahil sa nais ng China na maningil ng 3% interest para sa mga pautang na pinaniniwalaan na nga nakaraang administrasyon na mayroong masyadong magastos. Sa kabila nito, aabot lamang sa 1% ang interes ng Japan sa mga pautang nito. 
Patuloy naman ang preparasyon para sa biyahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa Estados Unidos na nakatagda sa susunod na buwan. Ito yung pang dumalo sa United Nations General Assembly sa New York para sa kanyang unang foreign visit sa International Diplomatic Arena kung saan inaasahan siyang magtatalumpati. Ang Philippine Ambassador to U.S. Jose Manuel, Manuel Romualdez, may ilang bilateral meetings ang nakalinya ng dadaluan ng Pangulo pero hindi naman binanggit kung kasama sa pulong ang pulong kay U.S. President Joe Biden. Una nang ipinayang ni Romualdez na nais niyang magkaroon ng hiwalay na inaugural bilateral summit sa pagitan ni na Pangulong Marcos at Biden sa Washington, D.C. na may napagkasunduan ng petsa ngayong taon. Habang nasa Amerika, nakatagda rin makipagkita si PBBM sa iba't ibang American business groups at investors na nais na panawigin ang kanilang operasyon sa Pilipinas. Philippine Overseas Employment Administration ang implementasyon ng expanded compulsory insurance coverage para sa land-based returning at directly hired overseas Filipino workers. Alinsunod ito sa utos ni Migrant Workers Secretary Susan Ople at subject ng Department Order No. 228 na iniisyo naman ng Department of Labor and Employment noong October 2021. Ayon kay Ople, makakatipid ang mga umuwing OFW ng 1,700 pesos na halaga ng mandatory insurance coverage at nababawasan ang requirements ng gobyerno dahil sa suspensyon. Gayunman mananatili anya ang mandatory insurance coverage para sa mga newly hired OFW alinsunod sa batas. Na simulan na ng Commission on Elections ang Kamalek ang pag-imprenta ng mga official ballots para sa December 20, 2022 Barangay ay at Sangguniang Kabataang Eleksyon. Ayon kay Kamalek Chairman George Garcia, bati sa kanilang timetable, kailangan na nilang simulan ang printing ng mga balota sa September dahil ang pinakamaraming na imprenta nila sa loob ng isang araw ay 4 na milyon. Mababatid na sa kasalukuyan ay nasa 70 million ng kabuang bilang ng mga butante. Gait nito na makikita dito kung gaano lang kaigsi ang kanilang panahon sa printing ng mga balota hanggang sa pag-verify sa size, color at positions. Mababatid na una ng sinimunan ng poll body ang pagbili ng ilang election para pernelia gaya ng padlocks para sa ballot boxes habang isusunod naman ang pagbili ng ball pens, indelible ink at ballot uh, papers. Hinirang naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bagong commissioner ng Commission on Elections o COMELEC si Nelson Java Celis. Mababatid na mayroong 37 taon na karanasan sa information technology at management si Celis at naging outstanding electronics engineer noong 2012. Ang appointment ni Celis ay pinirmahan ng Pangulo noong August 11, 2022 upang palitan si Commissioner Aimee Torrefranca Neri. Tatagal ang termino ng bagong opisyal hanggang sa February 2029. Pareta minutos, baka di pa sa kalas 7 ng umaga May report tayong tatagapin mula kay Patrol 13 Korean Air Force, dagtanghal ng air show sa Pampanga. Ang detalye yate ni Patrol 13, Gilbert Verdes. Gilbert? Naging matagumpay ang kinasang aerobatic show ng Black Eagles aerobatic team ng Republic of Korea Air Force sa Florida Blanca. Namang hat na tuwa mga kapampanga ng gamitin ng aerobatic team ang kanilang Golden Eagle supersonic aircraft. Tanyag sa buong mundo ang Black Eagles dahil nakapagtanghal na rin ito ng mga katulad na show sa ibang bansa tulad nila ng Egypt, Poland at United Kingdom. Sinasabing kalintulad din ng FA-50 Light Combat Aircraft ng Philippine Air Force. Ang mga nasabing jets na ginamit ng Korea sa pagpapakitang gila sa real-time warfare formations. Ayon sa PAPO, Philippine Air Force, bago ang nasabing show ay nagkaroon muna ng isang araw na final rehearsal ang grupo sa Basa Air Base sa Florida Blanca. Napanood din ang mga netizens ang fire flight display sa pamagitan kita ng official pages ng uh, Air Force at 5th Fighter Wing. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagulat para sa pilang may todong lakas, DWIZ. IZ Balita, IZ Balita Nationwide. Nationwide. Gilbert Perdes. Samantala mula kay Patrol 13, na dako naman tayo sa report ni Patrol 45, Raul Espera. 
palipatan sa Region 11. Matapos ang lindol, maaari pa rin gamitin. Detalye ng berita nga ni Gabi, di Patrol 45, Raul Esperas. Raul? Walang napaulat na nasira sa mga paliparan sa bahagi ng Dabao del Sur. Matapos ang 5.6 na magnitude na lindol na rumagasa sa nasabing probinsya. Sa ayon kay Eric Apolonio, ang tagapagsalita ng Civil Aviation Authority of the Philippines, nakatanggap sila ng ulat buhat kay Rex Obsena, ang airport manager sa Area 11, kung saan ang ay tumama ang 5.6 sa magnitude na epicenter sa Magsaysay, Dabao del Sur. Lahat anya ng paliparan sa Dabao, General Santos, Cotabato, sa Mislang, sa Alabali at sa Mati ay wala namang na naulat na nasira at lahat ng mga terminal at mga empleyado ay ligtas sa sabing lindol. Game pa ma'am, patuloy na nakipag-ugnayan ng Civil Aviation Authority of the Philippines sa PBOX upang malaman ang pinaka pinaka latest na after effect ng lindol na tumama sa Dabao del Sur. Raul Esperas Patrol 45 nag-uulas sa impil may todo lakas DWIC. IZ IZ Balita IZ Balita Nationwide Tres minutos, makalipas ang alas 7 ng umaga. Maraming salamat Raul. Samantala, dumako naman tayo sa report ni Aya Yobango. Pagunlad sa mga komunidad na nilatagan ng mga proyekto ng European Union sa isla ng Siargao, bibisitahin ng EU Envoy. Alamin natin ang detalye. Bula kay Aya Yobango. Aya! Nasa apat na araw na pagbisita sa Siargao Island, sa si European Union Ambassador to the Philippines, His Excellency Luke Veron, na nagsimula kahapon, August 15 hanggang 18. Layo ng pagdalaw ni Ambassador Veron sa Siargao Island na mamonitor yung mga inilatag na humanitarian aid at mga development project sa isla at makipagpulong sa mga lokal na leader upang talakayin ang recovery o pagbangon matapos na bayuhin ang bagyong audit. Ito ang kanoon na ang pagbisita ng ambasador sa Siargao at tanya ay nalulugod siya sa na makaharap yung mga mamayan at masaksiyan ang pagbabagong idinulot ng humanitarian and development programs upang makabangon ang Siargao sa pinsalang dulot ng bagyong udet. Nakatakda rin magpapulong si Ambasador Veron sa mga tumanggap ng development and livelihood initiative at alamin ang mga kinakarapan nilang pangangailangan upang ganap na makabangon. Kasabay ng pagdiriwang ng World Humanitarian Day sa August 19, pinapurihan ni Ambassador Veron ang mga katuwang na humanitarian aid workers at partner ng EU sa isla na matyagang tumagaygay sa mga biktima ng bagyo upang ipagkaloob ang mga pangunahing pangangailangan. Samantala, inaasa may pagpulong si Ambassador Veron sa mga business leaders at local leaders kabilang dito si na Surigao del Norte, Governor Lindon Barbers, Pilar Mayor Maria Lisa Resurrection, General Luna Mayor Sol Matugas, San Benito Mayor Maria Gina Menel, at Del Carmen Mayor Alfredo Matugas Coro II. Ito si Patron No. 5 by Ayo Pangko na gulat siyempre na matawad ng lakas ni WIC. IZ Balita IZ Balita Nationwide Patrol 5, Aya Yupanko. Samantala, labi ng napatay na rebelde sa Himamaylan City. Kinuha na ng kanyang pamilya. Detali ng balita nga niya katid ni Patrol 13, Gilbert Perdez. Naiuwi na ng kanyang pamilya ang labi ng isang miyembro ng CPP-NPA na napatay sa bakbakan sa pagitan ng mga rebelde at militar sa Himamaylan City sa Negros Occidental. Kinlala naman ng Philippine Army ang nasawi na si Anthony Tibio Ariola, 21 years old, at residente ng Sitio Bugo, Barangay Buena Vista. Ayon kay 94th Infantry Battalion Commander, Lieutenant Colonel Van Donald Almonte, ang labi ni Ariola ay 
kinuha na ng kanyang mga kamag-anak sa Solidad Funeral Services kung saan ito dinala ng mga sundalo matapos ang enkwentro. Samantala, nanawagan naman si Almonte sa iba pang mga rebelde na kumalas na sa armadong pakikibaka at magbalik loob na sa pamahalaan. Ang CPPNPA tinuturing na teroristang organisasyon ng Estados Unidos, ng uh, European Union, United Kingdom, Australia, Canada, New Zealand at Pilipinas. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagulat para sa impilang may todong lakas. DWIZ. IZ IZ Balita IZ Balita Nationwide Nationwide Salamat Gilbert Gilbert Samantala nasa samsam na mga tauhan ng Philippine National Police of PNP Drugs Enforcement uh, Group ang aabot sa 3 kilo ng ininalang shabu na nagkakalaga ng 20 milyong piso sa dalawang suspect sa Pasong Tamo Quezon City Kinilala mga suspect na sina Jerome Labita at John Lester Lacaba na inaresto matapos ang pagbenta ng illegal na droga ng isang tauhan ng PDEG sa Varsity Lane West Pasong Tamo na kumpis ka sa mga suspect ang itim na SUV Toyota Fortuner na ginamit ng dalawang suspect bilang transportasyon. Na-recover din ang dalawang cellphone na ginamit sa pagkikipagtransaksyon sa mga parokyano. Hawak na ngayon ng mga turidad ang mga suspect na naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. kay sa mga bayan sa pinaka detalye ng ating mga pangunay mga balita sa ating IC Balita Nationwide pangumagang edisyon ngayong araw na ito ng Martes magbabalik kami ni Jam pagkalipas ko lamang ng ilang mahalagang palala Philippine Standard Time alas 7:48 na po ng umaga IC IC Balita IC Balita Nationwide Nationwide Hindi sayang hindi sayang hindi sayang Maliit man o malaki, ang korupsyon ay korupsyon. Kapag hinayaan, sisirain nito ang kinabukasan ng bayan. Kaya maglakas loob sumigaw ng... Hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan! To report about corruption, please contact DOJ Action Center at DOJAC at DOJ.gov.ph. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampo ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanohong isyo, may init na opinion at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng gawad ng laot bilang natatanging pahayagan sa tatlong magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagdenegosyo. Karambola Nationwide na! Napapakinggan na sa iba't ibang bahagi ng bansa ang programang siksik sa matalino at makabuluhang talakayan sa 89.5 Home Radio Tacloban, 89.3 DWIZ Dagupan, 94.3 DWIZ Palawan, 106.7 Home Radio Cebu, 98.7 Home Radio News FM Davao. 92.3 Home Radio Legaspi 93.5 Home Radio Cagayan de Oro 98.3 Home Radio General Santos 89.5 Home Radio Iloilo At sa 95.1 Home Radio Naga Pakinggan ng karambola Kasama ang mga host ng programa Na sila Conrad Banal Jonathan De La Cruz And attorney Trixie Cruz Angeles Karambola, karambola. Nationwide, Nationwide Na! na. IZ IZ Balita IZ Balita Nationwide Nationwide Balitang pangkalakala Mas angkas remittances na mga overseas Pilipinos na idinaan sa mga bangko noong Munyo. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, nasa $2.755 billion angkas remittances noong Hunyo na 4.4% na mas matakas sa $2.638 billion sa kaparehong buwan noong 2021. Mula Enero hanggang Hunyo, angkas remittances ay tumas ng 2.9% sa $15.3 billion kung 
kumpara sa 14.9 billion dollars sa parehong panahon sa nakalipas na taon. Sa datos ng BSP, pinakamalaking remittances ang nagbula sa United States, Singapore at Saudi Arabia. Samantala tumas din ang personal remittances ng 4.4% sa 3.1 billion dollars noong Hunyo mula sa 2.9 billion dollars sa parehong panahon noong 2021. Ginirang na magiging susunod na Pangulo ng Kenya si Deputy President William Ruto. Ito'y matapos makuha ni Ruto ang 50.49 na mga boto kung saan natalo niya ang veteran opposition leader at former Prime Minister na si Raila Odinga. Si Ruto ang magiging ikalimang Pangulo ng Kenya mula nang maging independent ito. Mayorya rin na mga nagwagi sa mga senador ay nagmula sa First Tag, Kenya First Coalition na partido ni Ruto. Pinasalamatan naman ni Ruto ang mga mamamayan ng Kenya, maging ang kanyang kalaban na si Odinga at nangakong magiging transparent at bukas ang kanyang administrasyon. Samantala, ilang senior election officials naman ang umalma sa naging resulta ng halalana at pinangangambahan ng posibleng malawakang karahasan sa naturang bansa. Sa Entertainment o Trending News Senyor, eto na nga. Hmm. Inanunsyo daw ng Hollywood actor at Spider-Man star na yung si Tom latest? Holland. Ah, yes. si Tom. Yung latest yan. Oh. Yung may kasamang mga Pilipino. Yes, Pilipino. yan yung ano. Yung mag Lola? No Way Home. Spider-Man. Oh. Ito na. Ah, your friend from the network. Yes. Pansamalan, pansaman pala daw muna siyang magpapaalam sa mundo ng social media. Social media Kala ko magpapaalam na sa Spider-Man. Hindi pa yan. Abigawa natin ang susunod yan. Bakit sa social media? Anong problema? Eh baka alam mo kasi sa social media, senyor. Siguro yung mga nababasa niya mga comments, mga posts na against sa kanya. Nakaka-stress ba yan? Oo, nakaka-depress. Lalo ko negative yun. Kaya sabi, ang guwapo mo, ang guwapo mo, senyor. Ang guwapo mo. Nakaka-stress talaga yan. Bakit naman nasi-stress ka? I-compliment na yun. Ako na-stress ako dun eh. Ang guwapo mo, senyor. Ang tawag dyan, senyor, pogi problem. Kasi hindi naman totoo. Tapos sinasabi ka, ayun lang. Ako ah, ako ah. Talagang tutol ako dyan kasi alam kong totoo yan sa inyo. Diba ka naman? Ayun nga daw, senyor, sa Instagram post daw ni Holland. Nais niya munang bigyang importansya ang kanyang mental health. Ayun. Dahil sa stress, tulad ng social media platforms, tulad ng Twitter at Instagram. Nabanggit din niya sa naturang post ang pagsuporta niya sa Charity Foundation na STEM4. Na isang programang pang-edukasyon na naglalayong tulungan ang mga kabataan upang pangalagaan ang kanilang mental health. Ah, kaya naman pala. Naging ambassador yung pala dito siya. Bukod dito, nagpayag din si Holland na pasasalamat sa lahat ng natatanggap na suporta sa kabila ng mga pagsubok na kinakaharap niya. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports. Real Sports ni Anthony Suntay. Sasakyan akma sa iba't ibang pangangailangan? Photon Gratur Midi Truck yan. For as low as 5,435 pesos monthly amortization, may sasakyan ka na pang deliver, pang negosyo o pang public service. Kayang kaya hanggang 1.1 tons of payload capacity. Photon Gratur Midi Truck. Katak Photon para sa bayan. For inquiries, call 0999-999-9998. Per DTI Fair Trade Permit Number, FTB 135240. Series of 2022. Mark your calendars. This August 27, Clean Fuel Motocross Park invites riders of all ages to participate in the first ever 2022 Motocross Invitational Series to be held in Clean Fuel Silang Cavite. The four-leg series aims to bring forth and further develop world-class motocross riders in preparation for national championships while promoting safe and competitive driving. The event is sanctioned by NAMSA and powered by Smart and Maya Business. Registration fee is 1,000 pesos. Visit cleanfuelmotorcosspark.ph for more details. Siyempre, pinag-usapan natin ng sports, ang uh, palakasa, pampalakasan. Pagdating sa sports na ito, real sports, walang iba kundi si Anthony Suntay. Anthony? Maganda umaga sa inyo. Ito, balita natin na ikanig sa darating na NBA season. Alam mo, excited na excited na yung mga basketball fans para sa darating na season. Pero ngayon, mas excited sila dahil nila basta kahapon yung schedule ng NBA nung kanilang mga games para sa Pasko. Normally kasi yan na talaga pinaka-aabangan, inaabangan talaga ng mga fans. Dahil, dahil, 
buong araw, buong basketball, araw, basketball at hindi lang yun. Yun yung mga pinakamagaling na mga kumpunan. Pinapalarot doon sa isa't isa ngayon. Ito yung nilabas silang schedule. Unang game, Bucks laban sa Celtics. Pagkatapos noon, 76ers lalaban sa New York Knicks. And then, may Phoenix Suns laban sa Denver Nuggets. Yung LA Lakers, Filipino favorite syempre yan. Kakalabanan nila yung Dallas Mavericks. And finally, yung Memphis Grizzlies at saka yung defending champions na Golden State Warriors na maglalaban. So yan yung sampung kupunan. Ubus ang tiket dyan. Ubus ang tiket dyan sa Amerika. Ubus talaga yung tiket. Hindi lang yun. Alam mo, pagdating sa mga Christmas games, tupo-tupo lang yan. Pipila ka. Pintan triple pa yung mga games. Dahil siyempre, ang ginagawa talaga ng mga Amerikano, ginagawa talaga ng tradisyon yan eh. Ginagawa lang pag Pasko, sinasama yung buong pamilya at nanunod nga sila ng NBA. Hmm. So it's Christmas, so it's Day, Christmas games. Day games, nilabas na. Nilabas so, na. so at least alam na natin yung, 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 yung mga magiging laro sa Pasko. Sa Pasko. Have a good day, senor. Come on. The Giga Life app is the latest mobile app from Smart that lets you discover and enjoy your passions with the different Giga promos. It can be downloaded and used by Smart Postpaid, Smart Prepaid, Bro Prepaid, and TNT subscribers via the Apple or Google Play Store. What can the Giga Life app do for me? Check your balance. Monitor your current subscription. Top up using your credit or debit card. Subscribe to the latest Giga promos. And monitor your data consumption. Pru Life UK celebrates Filipino families of different types and sizes with Pru Health Fam Love. Pru Life UK's first and only critical illness protection plan that can be shared with up to four family members. Together with Pru Life UK is their newest brand ambassador, the award-winning Ben and Ben, in helping more Filipino families get the most out of life. Check out Pru Life UK's website and social media channels for more details. Real Sports, the Anthony Suntai, Sadi. WIZ 882 Subay nyo ang isang pang edisyon ng IZ Balita Nationwide dito pa rin sa IZ Radio at IZ TV May todong lakas Balitang sigurado Tapat na servisyo Sa komentaryo numero uno at senyora, bago tayo magpaalam, oh, kaya, gusto, lang naman, na, gusto lang natin batiin, no? Hmm. Happy 10th year anniversary. Ala, yung binabati mong wakalain. Ang ito nga, matanggas si Grand Terminal. Oo. Ang yan ang mga sineservisyo niya ng mga Batanggan niya. Excellent service daw para sa mga Batanggan. Ayan, Batanggas City. Ala, yung Batanggas City Grand Terminal. Yun. 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 At ayan na nga, no? Happy birthday din po kay Mesa. Miss ba yun, Miss? Rochon Francisco, ng account exec, account exec, executive natin niya dito sa DWIC sa Lula. Okay. Marami po salamat. At syempre, minsan pang nag-adit sa inyo ng mga balita. Ako po, si Jam Taray. At senyor Ray Pacheco. At syempre, susunod na. Ang inihintay ninyo, inihintay nila, inihintay ko, inihintay mo, di ba? Okay. Inihintay ng lahat ang masaya. Ngunit makabuluhan. Ito ang Karambola! IZ. IZ Balita. IZ Balita Nationwide. Nationwide. Nationwide.